Cô làm cái gì vậy Dạ em ra mở cửa văn phòng nha sĩ Cô mở cửa phòng mạch hay là mở cửa động <cười> Làm cái gì mà nhí nhai như nhảnh vậy Trời ơi Bệnh nhân tới đây nhổ răng là nhờ em không á Ta tới ta nhìn em ta nhức răng quá ta thiết Xong ta vô ta nhổ không <cười> Biết bao nhiêu nha sĩ muốn mướn em về á mình. Em cầm cho Nhiệm vụ của em mà Ủa Trời không mưa mà cũng mặc áo mưa chi vậy nha sĩ Nha sĩ đâu còn gì nữa bảo hiểm nó đâu mà cần phải mặc Mặc trước chắc ăn cô nhiều chuyện xảy ra lắm Dạ thôi cởi cái đi nha sĩ Ừ Ê từ từ Trời Sa ơi Có chừng rớt tóc giả của tôi Yên tâm đi nha sĩ đâu còn gì thiệt đâu mà không giả Ngậm miệng lại Chứ vậy Có chừng rớt hàm giả luôn bây giờ Ngày nào không làm chuyện này hết trơn á ừ. Làm như bị bại liệt hay sao á <cười> Già dễ sợ <cười> Ủa Mà sao hôm nay mặt nha sĩ buồn bộ gia đình có người chết hả nha sĩ Nhà không có người chết Dạ Nhưng mà trong lòng tôi đang chết rồi nè Bộ ung thư ruột hả nha sĩ Phải Mỗi tuần á Dạ Trung bình tôi nhổ 10 cái răng 10 cái răng Một năm á là 540 cái Dạ 20 năm trong nghề á Tổng cộng là 10.800 cái răng 10.804 cái răng Mà sao lồi ra có 4 cái nữa Bữa có nhổ phi cho em 4 cái không có ghi À Đó Vậy mà bây giờ Có thằng nó dám dê vợ tôi Trời ơi Tôi biết chắc là nó không có mê bả Dạ Tôi chỉ muốn hốt cái đống răng của tôi thôi Trời ơi Thằng đó chắc miệng nó bự lắm Nó mới mua nuốt được mười mấy ngàn cái răng vô bụng không phải ý tôi nói là cái tiền á nhổ răng tôi đưa hết cho vợ tôi giữ nó muốn lấy đó mà trời ơi bà bác sĩ thấy đàng hoàng lịch sự vậy mà trời cũng lăn loàn quá hả thôi đừng buồn đừng có giữ người ra đi hãy giữ người ở lại bỏ đi lấy người khác lấy ai bây giờ em chứ ai trời tha là bò đi hết ta làm lại từ đâu lát mở bài đó cho nghe hay <cười> Lấy cô thà tôi ở vậy sướng hơn Ủa sao ai cũng nói em câu này ta Mà tôi tức lắm Gì tức nha sĩ Phải chưa bắt cặp cái thằng nào đẹp trai tôi không nói Thằng này bắt cặp cái thằng xấu quắc à Đâu có gì đâu Cái đó là gu của bà mà Gu bà bác sĩ bà khoái xấu xấu vậy đó Chứ bà khoái đẹp ngày xưa bà đâu có lấy bác sĩ Có duyên quá cho nên bây giờ còn hơn không nữa nha Sao ai cũng nói em vậy hết trơn người ta Tức lắm, nó xấu lắm biết không? Biết cho mượn coi coi có hình ảnh gì không? Đây, có nè Đây Thấy chưa? Đây nè Đó Không nãy hả? Ừ Wow Nhìn kỹ bây giờ mới thấy quen quen <cười> Bạn trai của cô hả? Đâu có, bạn trai em là anh cào rách mặt đó rồi Thế sao cười? À. 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 Ai vậy? Tàu lao Cười cho cố bác sĩ Em tưởng có mình em vô duyên cho Bệnh nhân của mình Cái gì? Ông này ông tên Nguyễn Công Hàm Bệnh nhân của tôi? Dạ Tại bác sĩ đông khách, bác sĩ không nhớ, cho em nhớ Tại ông này không có cái nét đẹp xấu lạ Nhớ dài Nó tên hàm à? Dạ Bộ lúc mới sinh ra, bà má nó biết trước là nó có cái hàm răng nạo dừa hay sao đặt tên hàm vậy ta? Ba mẹ nào mà biết trước Ba mẹ bác sĩ cũng đâu có biết bác sĩ bự con đâu Cho nên mới đặt là Quỳnh bé đó Chứ đáng lý là phải đặt bác sĩ là Quỳnh bự hay là Quỳnh xệ gì đó Xệ quá à, xuống cấp Phải nâng lên Nhớ không? Có nhiều nâng nhiều Em nâng dữ lắm, nâng lên xệ quá <cười> Bệnh nhân của tôi hả? Dạ Ủa bác sĩ, bác sĩ, mà bác sĩ định trả thù của ta hả bác sĩ? Thằng này ta tới đây là ta tới số đó rồi Trả thù của ta hay gì mà tới số? Dĩ nhiên Sách y khoa có dài Dạ cái gì vậy? 
đừng bao giờ chọc giận nha sĩ dạ. trừ trường hợp mình đã rụng hết hai hàm răng trời ơi chắc chị giết tào lao đi trời phải không cô nói cho cô biết dạ trong lịch sử cổ kim không có bệnh nhân nào mà dám dê vợ nha sĩ hết ồ tại vì khi nó ngồi lên chiếc ghế này có nghĩa là nó đã phó thác cuộc đời nó trong tay nha sĩ chiếc ghế này có thể là một ngai vàng êm ái nhưng cũng có thể là một cái ghế điện dành cho kẻ tử tội trời trời cái nhổ răng mà làm như đi tử hình hả cô không biết đâu theo thống kê của liên hiệp quốc người ta không sợ gặp bác sĩ mà chỉ sợ gặp nha sĩ thôi à em biết rồi vô đây hả họng đâu có được nói gì đâu hả mọi cái bà nội ừ phải không đúng rồi thằng đó tới đây rồi nó chết cho tôi dạ chỉ có điều tôi tức quá sao ạ không biết chừng nào nó mới tới đây chữa răng trời đất trời bác sĩ nghĩ sao vậy văn phòng này có hai người em còn sống đây là bác sĩ yên tâm y tá đi làm cái gì sao để đó em có em là có tất cả <cười> alo dạ anh nguyễn công hàm hả dạ em gọi từ văn phòng nha sĩ dạ hôm nay bác sĩ vừa mới lật hồ sơ của anh ra coi chết rồi anh ơi nguyên hàm băng đẹp của anh bỗng nhiên có một lỗ dạ anh phải tới liền anh không tới liền là anh lay nguyên hàm đó anh dạ không sao hôm nay mai lắm nha tôi giúp anh á có một người bệnh nhân cancel rồi cho nên tôi bỏ anh vô liền dạ anh tới liền nha dạ không anh phải tới trước 5 phút á dạ anh tới sau 5 phút là cái lỗ nó liên thông với bao tử nó đẩy qua gan thế nào anh cũng đuôi cặp mắt à dạ tới liền anh anh mà tới sau 5 phút là anh thúi luôn bộ móng á ờ à, tới liền chờ anh tới trong vòng 3 phút hả dạ được rồi cảm ơn anh nha tới liền nha dạ tôi dành chỗ giùm anh dạ ai dạy cô cái chiêu này vậy bác sĩ chứ ai tôi dạy hồi nào trời em ngu lắm đâu mấy biết vụ này đâu mỗi lần trời mưa cái bác sĩ xuống em lấy hồ sơ ra người ta răng cỏ bình thường bác sĩ nói kêu nó tới đi nói nó sắp thúi hai hàm rồi thôi chỗ nào ế với chỗ này lúc nào cũng đông hết trơn á nhờ bác sĩ mới học được cái chiêu gạt người đó chứ dạ quên ủa bác sĩ bác sĩ trước khi em vô em chuẩn bị đồ nghề em hỏi bác sĩ câu này nè cái gì? câu này chính đáng trong cuộc đời nè sao bác sĩ đã coi lại trong uh, tài khoản của mình nó còn tiền không chứ vậy thường thường mà mấy bà mê trai bà hay lấy tiền cho trai lắm sao cô biết sao không biết trong tài khoản em đâu còn đồng nào cô nói đúng dạ sáng này tôi cô lại trương mục của tôi đứng chung với bà dạ không còn một cách vậy hả <cười> thằng này tới số rồi vô chuẩn bị hành động dạ <cười> bác sĩ yên tâm em đã sẵn sàng tất cả tốt <cười> mặt biến thái thì ghê quá đau quá bác sĩ ơi đau quá bác sĩ ơi chết em rồi bác sĩ ơi đau quá bác sĩ ơi trời bây giờ em đau quá nhức quá bác sĩ ơi nó đó trời ơi cái lỗ cái lỗ của em làm như bây giờ nó thông xuống cái bao tử rồi bác sĩ ơi nó chạy qua cái gan đưa lên con mắt rồi bây giờ em không có thấy gì nữa em không thấy gì nữa bác sĩ ơi đụng vô đây một cái là sáng mắt liền luôn á mẹ giả tứ chèo quá cô 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 em đi bác sĩ em... đó 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 dạ cô em à. <cười> chào anh công công <cười> dạ không công công là thằng em của em em công hàm ờ nguyễn, nguyễn công, công hàm. hàm à dạ. công, công hàm dạ. dạ công nhận ba má anh đặt một cái tên rất là ý nghĩa dạ. tôi mừng quá dạ. <cười> anh này tới tôi quá mừng dạ. <cười> ủa bác sĩ ơi mọi ngày bác sĩ ít có cười lắm nên sao hôm nay bác sĩ làm gì mà cười dữ vậy bác sĩ <cười> anh không nghe thi sĩ xuân diệu viết hả viết gì bác sĩ hôm nay trời nhẹ lên cao tôi cười không hiểu gì sao tôi cười mấy cái thằng mà tự nhiên nó cười mà nó không hiểu gì sao nó cười nó bị khùng á khùng á có câu thơ này tặng luôn cho bác sĩ sao đẹp trai mà lại bị khùng bị khùng mới tưởng mình là đẹp trai hay tôi thích những người làm thơ với anh hiểu ôm hoài vậy hả bác sĩ thôi cứu liền em đi chuỗi chuỗi đào đào quá tôi giờ chuỗi đào quá thôi đi anh ở đây nè tệ lên bác sĩ ơi cô gì ta dạ ra ngoài khóa trái cửa lại dạ nội bất xuất ngoại bất nhập dạ bất cứ ai tới cũng đều kêu đi về hôm nay tôi muốn dành hết thì giờ của tôi để tôi tiếp bệnh nhân nguyễn công hàm <cười> yên tâm đi một con kiến cũng có lọt qua được chuyện này là chuyện của em mà <cười> à, 
em cảm ơn bác sĩ <cười> có cái lỗ của em thôi mà hai người làm trịnh trọng quá <cười> em làm em thích dễ sợ luôn vậy đó chữa bệnh mà có cái tâm dễ sợ tôi sao em cảm động lắm dạ yeah. tôi còn cảm động hơn anh nữa mà dạ yeah. bữa nay mà anh tới đây là tôi mừng hơn trúng số nữa đó dạ yeah. <cười> nhưng mà trước khi chữa đó dạ yeah. à, tôi muốn hỏi ý kiến anh một chuyện bác sĩ muốn hỏi ý kiến em à bác sĩ tìm đúng người rồi xin giới thiệu với bác sĩ em biệt danh là chính biết ừ. cái gì em cũng biết đó chị có biết điều là em không biết thôi <cười> nói nghe bác sĩ nghe này đừng có buồn những người trong giới y khoa như bác sĩ vậy đó chị có giỏi chuyên môn thôi chứ ở ngoài đời không có biết cái gì hết á không có giống như em cái gì em cũng biết you là no nothing me i know everything bây giờ nè tình tiền tù tội nè bác sĩ muốn cái gì hỏi đi em cố vấn cho thấy cái mặt đau khổ về chắc hỏi tình rồi vợ bỏ phải không không phải mỗi tuần trung bình tôi nhổ 10 cái răng một năm là 540 cái hai chục năm hành nghề là 10.800 cái răng mình bỏ qua tôi... cái vụ này đi bác sĩ sao vậy cái này nó là phạm trù nghề nghiệp chuyên môn á em chỉ có cố vấn về tình tiền tù tội thôi à, mình à. chưa có nói hết 10.800 cái răng mà bây giờ có thằng nó dám dê vợ tôi ha tôi biết là nó manh tâm hốt cái đống răng đó của tôi rồi nó hốt mười ngàn tám trăm cái răng đó về nó chuyển làm răng hả bác sĩ không phải nó hốt cái tiền nhổ răng của tôi đó hiểu chưa hốt mười ngàn tám trăm cái răng vị chi là gần cả chục triệu thằng quỷ nào mà nó giỏi quá vậy ta thằng này nó còn hơn là chúng số độc đắc nữa chắc thằng này phải đẹp trai lắm phải không bác sĩ <cười> nó không đẹp trai mà nó quá xấu đi mà còn nó còn là bệnh nhân của tôi nữa đó bệnh nhân của bác sĩ thằng này ung thư gan chắc luôn sao ung thư gan chỉ có ung thư gan gần chết nó mới to gan dám về vợ nha sĩ thôi mà em nói bác sĩ nghe em nhìn bác sĩ về em tội nghiệp bác sĩ lắm cái gì thấy thương bác sĩ dễ sợ cứ suốt ngày lo chuyên môn riết rồi đó đó coi là đó bây giờ không có luyện tập cơ thể gì hết để già cả ốm yếu đi đúng không bồ lon con tán bây giờ treo lủng lẳng toàn ten chứ có làm ăn gì vậy đâu nói nghe vợ có bác sĩ tuổi này là tuổi gì tuổi gì tuổi hồi xuân gặp mấy cái thằng phi công trẻ đó nó sung sức nó biết chiêu thức nó biết ga lăng lịch sự nó đưa đi ăn uống rồi nó mở cửa xe nó đưa vô nhà băng nó hốt đóng tiền về đưa cho nó rồi nó bế về nhà để lên đầu bưng đi tắm bà cha nó chịu sao nổi bác sĩ chịu sao nổi không có nhiều cảnh sau đó còn ghê gớm hơn nữa mà em không dám tả nữa tại em thấy cái mặt bác sĩ sệ quá tội nghiệp quá vậy theo anh tôi sẽ làm gì bình tĩnh bác sĩ bình tĩnh mình nóng nại lắm nó hại não để đó em chính biết mà ai know everything bây giờ nè em cố vấn cho bác sĩ bác sĩ phải làm sao dụ cái thằng đó nó tới đây ha rồi nó tới đây nó nhổ răng để nó ngồi vào cái ghế này ngồi vô đó ngồi vô giống như ngồi cái ghế điện vậy đó bác sĩ thấy không xong rồi mình đè nó xuống mình nhổ sạch mấy cái răng không đau cái nào đau mình để lại nha không có được làm như vậy rồi nó thưa tôi mất bằng sao <cười> thưa sao được bà thưa mình có ghi rõ ràng kìa nhổ răng không đau tức là những cái nào đau mình không nhổ mình chỉ nhổ những cái không đau thôi làm sao mà thua được hay hay ý kiến là rất là hay thôi cảm ơn anh chính biết chính biết i know everything đó em nói bác sĩ nghe cái này đó là mình chỉ cảnh cáo sơ sơ nó thôi ừ. nếu mà bác sĩ thật sự muốn trả thù em có chiêu này cũng đọc hơn nữa chiêu gì dứt khoát không được chích thuốc tê không chích thuốc tê lấy cái dao mổ rạch hai cái núi nó ra lấy hai hàm răng để ra ngoài cho em trời ơi tưởng tượng đi đẹp trai cỡ như em mà không có hai hàm răng tao cao cao tắt trời cà 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 vô nó nhọt chết đàn bà ấy đã bỏ chạy liền trời ơi vợ bác sĩ sẽ về với bác sĩ không tại vì ông bà mình có câu sao cái răng cái tóc là gốc của con người không có gốc làm sao nó làm con người <cười> đúng không anh nói rất đúng, đúng.
cảm ơn anh em chính biết mà anh chẳng những là một cố gắng giỏi yeah. mà anh còn diễn kịch giỏi hơn nữa Trời anh ơi. làm như anh không biết chuyện gì xảy ra em không biết chuyện gì đâu <cười> anh không biết thiệt à dạ không biết chuyện gì vậy chị ông này không hay lắm quỳnh công hàm rất là hay anh rất là hay cái mặt của anh nó gọi là poker face ừ cái mặt đồ thích tôi thích anh thốt cờ trời hương thủy cây diễn đủ đánh hoài thích đánh lắm không ừ. vô cuộc giao cuộc vô vô đi hành động làm liền làm liền làm liền đau quá đây anh ngồi xuống đây à. lẹ 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 bác sĩ bốn phút năm chín rồi qua năm phút là em chết đó bác sĩ đồ nghề đâu bác dạ lấy tôi đồ nghề đau quá à. Ê. dạ đây dạ đây lẹ lẹ lên đây làm việc có tâm quá ta Cái lỗ nó sâu lắm đó nha bác sĩ à. À. Ủa gì yeah. Trời ơi Hai người làm như là coi phim ba ác gì trời Bà Vậy ác... bác sĩ Anh muốn ba ác gì gì à. Có Vô <cười> Gì vậy Bác sĩ bác sĩ Yeah. Em chỉ có sữa nhổ răng thôi Đâu phải là tra tấn tù nhân đâu bác sĩ Đâu có tra tấn gì đâu Tôi chỉ chuẩn bị chữa răng cho anh thôi mà <cười> Cái gì vậy ừ? Bác sĩ làm gì nhìn em đắm đuối vậy bác sĩ Luật hôn nhân đồng tính nó mới vừa ban hành thôi mà Đâu có cần áp phê lẹ dữ vậy Không lẽ bác sĩ thay đổi giới tính rồi hả Không Tôi thay đổi rồi đó. Hả? Bác ừ. sĩ ơi nhưng mà em thẳng Tôi biết anh thẳng mà Ủa, Em thẳng em thẳng <cười> Miễn cưỡng mới đem lại hạnh phúc đó bác sĩ Được Rồi anh sẽ thấy hạnh phúc Dạ yeah. Nước Dạ Cái gì đấy trời ơi Đi nhổ răng mình phải đi ăn con với đâu trời ơi Bác sĩ này công nhận tiết kiệm tiền dễ sợ luôn <cười> Cái gì vậy Bác sĩ ơi bác sĩ Cái này bình thuốc rầy mà bác sĩ Nó đó Hạ à. à, miên ra Bác sĩ ơi cái gì em, em bị sâu răng chứ không có sâu rầy bác sĩ sâu nào cũng chữa được hết hả à, miền ra cái gì vậy điện thoại tôi đâu có ren là phải không dạ điện thoại tôi đưa vào rồi tối này có bác sĩ nè à. dạ bác sĩ cái gì vậy bác sĩ hả à, bình... ơi ơi trời ơi bác sĩ ơi chị tôi đây chết luôn sâu đo bác sĩ ơi Hello. <cười> xin lỗi trời ơi ông sẽ tâm bậy tâm bạ người ta tưởng tôi đá dầm chắc rồi <cười> vậy vậy trời dạ. không còn à. không còn tôi tôi cái kẹt dạ đây ừ. cái cái gì vậy hôm nay nhổ răng sắp à. à cái miệng này chắc bỏ cả ký không còn của bác sĩ à. yên tâm dạ. có năm sáu ký lần mà dạ hai miệng ra hai miệng ra à. nè Tôi nói cho anh nghe Không có cái nghề nào mà căng thẳng mà cái nghề nha sĩ hết trơn ừ. Bác sĩ gặp bệnh nhân á Thì chỉ nói sơ sơ rồi bác sĩ viết toa ừ. Còn tôi gặp là phải làm ừ. Khổ lắm mình biết không ừ. Thấy không Đau răng, nhức răng, ừ. chân răng, bị ngứa răng ừ. vàng Tới được kiếm nha sĩ hết ừ. Tôi khổ lắm ừ. Tam răng là niền răng nè Thấy không Đủ thứ tối ngày thấy toàn răng ừ. Về làm bao cũng thấy răng ừ. Cho nên tôi bị dễ, bị nổi điên lắm Lâu lắm bác sĩ ơi, vậy cho lẹ nè Rồi đó, rồi đứng yên đi Vô phước cái thằng nào ngồi trước cái mặt nha sĩ này nói nâu đi Đừng có chống cự, nó chết bây giờ Trời ơi, gõ mà nó gãy vậy chắc quanh banh hàm nó nhỏ quá Nhổ trước đi bác, nhổ từ cái trước Dạ <cười> dạ bác sĩ cái kìm này em bữa nhổ cho góc quốc phải khoan trước được rồi dạ cô nhắc tụi mình nhớ dạ để em trời ơi người làm gì khóa cửa anh ơi anh làm cái gì vậy mấy người làm cái gì vậy trời ơi đi ra coi cô anh ơi trời ơi anh ơi ủa anh hàm trời ơi ước hết lấy khăn chậm cô ơi anh hàm ơi anh hàm ơi có sao anh hàm ơi nè khăn là bác sĩ 
<cười> trời ơi ừ, trời, trời ơi, ơi. chậm ngay bùng binh quận nhất luôn rồi trời đất ơi trời ơi nó làm gì bác sĩ nữa bác sĩ ơi cái gì vậy nó chết rồi tôi tôi còn sống hay tôi đã con, chết con 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 còn sống đây là đâu đây là đâu thiên đàng thấy địa ngục tán tán tôi bạc tay coi thấy trắng trắng thấy thiên thần là biết thiên đàng rồi tán tán bạc tay coi tán tán bạc tay nữa mở ra mở ra cho người ta trời ơi còn em đạp vô mặt cho tỉnh không khỏi khỏi đau quá là tôi biết tôi còn sống rồi mừng quá tôi còn sống rồi trời ơi trời ơi ôi cái hàng rào chỗ nó bị đuổi đó buồn ra em quá em quá em quá anh làm cái gì vậy anh làm cái gì vậy anh nói ai trời mồm đó anh anh đi vô trong à, anh hàm ơi anh vô trong anh vô trong anh rửa mặt cho tỉnh táo nha tôi xin lỗi anh cô đưa anh vô trong ừ anh đi vô trong anh 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 rửa mặt cho tỉnh táo này là thiên đàng nè anh ờ đường này là địa ngục đường này thiên đàng trời ơi anh anh làm cái gì vậy anh còn hối nữa hả đừng có bộ ngây thơ nghe chưa em giả bộ cái gì chứ anh bữa nay anh làm ghê gớm dễ sợ luôn bà gan quá bà dám hẹn tình địch ở đây tôi hẹn tình địch là ai tình của bà địch của ổng trời ai tên ai địch tôi đâu biết ai địch ai trời ơi cô ấy nha tôi sao rồi có bà hẹn hò ở đây nè anh ra ông bác sĩ mới làm vậy á hẹn hò ai hẹn hò ông nguyễn công hàm rồi tôi hẹn ông hàm tôi đâu có chối đâu trời đất ơi cái gì trời ơi ông nha sĩ thấy chưa hẹn hò hẹn trai mà không có chối em nói rồi lấy em chịu em anh không hẹn à. ai đâu nè lấy em đi anh em, đi. em hẹn anh hà mấy tháng nay sao hẹn mấy tháng ờ hẹn một tháng là banh khác rồi hẹn mấy tháng thằng quỷ nó đâu có cái bàn nào thấy khủng khiếp không hẹn mấy tháng là nó bào tới cùi trời ơi anh nè anh hàm á là chuyên gia địa ốc uy tín cho nên em nhờ anh tìm một căn nhà ở biển yên tĩnh hả trời ơi nhổ bao nhiêu cái răng bây giờ vợ lấy mua nhà ở với trai mà trai trẻ nữa mới chết trời ơi thì ra thì ra là cô nó lấy hết tiền rừng một tôi để mua nhà cho nó đúng không nhà em biển. mua nhà cho anh cái gì cho tôi em lấy tiền em đau tiền nhà tại vì hai tháng nữa là sinh nhật 50 tuổi của anh rồi anh biết không dạ khoan bà bác sĩ cho em quay 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 em nhìn 50 đây hả quay lại đi nhìn như sáu mấy bảy mươi vậy cha sẽ dữ vậy cắn lên con mua nhà cho ông kìa cắn lên anh đó em tính đó là cho anh nghỉ hưu sớm hoặc một tuần anh làm hai buổi thôi tại vì nghề bác sĩ á bảy chục tuổi còn làm được còn ngành nha sĩ như anh á lớn tuổi một chút là rung tay rồi làm sao mà nhổ răng cho người ta được dạ đúng rồi đó dạo này ông nha sĩ cũng rung dữ lắm bữa ông nhổ cho em bốn cái mà ông nhổ lộn thành năm luôn á đó <cười> đó anh thấy chưa tới chừng lúc đó đó là hai chồng mình có một căn nhà tại biển mà nghỉ dưỡng bây giờ anh làm hư chuyện của em mất mặt anh là mất mặt em luôn nữa rồi đó mất mặt tôi luôn cô ấy nha cô nói ra nó vô vì chồng tôi như vậy nè em không có nói em đâu có nói gì đâu em chỉ có suối thôi à em biết gì đâu nói trời ơi đi vô coi 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 người ta làm sao dẫn ra đây coi anh hàm anh có sao không anh hàm anh hàm ơi anh đừng có buồn có gì em hiến thân đền đáp cho anh <cười> tôi đi bà đổi trời ơi thấy trai đẹp cái tum tướp tum tướp nhân cướp vậy à chân ngắn có hạn thủ đoạn bao la là cô á cô á bây giờ còn phải đi thẳng tới viện viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp thanh hằng biểu ti me đi cô tốt lại đi quả wow, mai tôi suy nghĩ lại à, à. Anh Hàm ơi tôi xin lỗi anh anh đừng có giận nha anh Hàm Xin lỗi cái gì Cô đó Vì giúp cho cô mua căn nhà mà xích xúc cho tôi mất mạng là cô thấy không Bây giờ cái tiền quê ông tôi phải lấy đầy đủ <cười> Nói thiệt là bực mình Tôi là công Hàm mà Chồng cô xích xúc xuống làm tôi còn cái Hàm không mà Thôi mà anh Hàm Thôi. Anh đừng có giận Tại vì tôi nóng nảy quá tôi ghen thầm bậy Tôi hiểu lầm Xin lỗi anh nha Anh hỏi phải bỏ qua giùm Em à Em đừng có giận anh nha Giận anh sao không giận Hai vợ chồng 20 năm sống chung với nhau rồi Mà anh còn nghi ngờ em nữa Anh biết là em thương anh lắm không Anh biết Luôn cả cái tính mà lười thay độ của anh em còn thương Chịu cái mùi chua của anh hai 20 năm rồi em còn chịu mà Em chịu 19 năm rồi đó Chua dễ sợ Vậy mai nghỉ đi Dạ không mai mửa tiếp đừng đuổi em ừ. Mai hửi tiếp yên tâm Nhân viên của anh là vậy đó đó không phải hở hở một chút cái là mình bỏ nhau bởi vậy ông bà xưa mình có câu là chim quyên ăn trái nhãn lòng li thi quen chậu vợ chồng quen hơi đây á là nét đẹp á đông đó mình biết mà thôi anh xin lỗi nha đừng có giận <cười> nhưng mà anh tức 
anh vẫn còn tức một chuyện tức cái gì hồi đó vợ không bao giờ em giấu anh cái chuyện gì bữa đó em nhắn tin em lén lúc ở trong nhà bếp em làm vậy là sao trời anh ơi em mà có tình ý gì em đâu có để điện thoại khơi khơi cho anh thấy người ta bây giờ đàn ông hay đàn bà mà có ngoại tình phải có hai cái cell phone một cái là để xài bình thường còn cái thứ hai á để thách với gọi cho tình nhân biết không bây giờ Ủa, em có một cái à chừng nào em có hai cái á lúc đó đó ủa sao bà kỳ bác sĩ kỳ kìa bác sĩ tôi có sáu cái mà sao cũng chưa có ai trơn nhắn tối xả trời nhắn muốn banh sim luôn á cô có một trăm cái cô không có ai lấy cô đâu <cười> nè bây giờ em có một cái thôi ha chừng nào em có hai cái á lúc đó đó anh khóc hận là vừa anh biết rồi em là trung thủy với anh mà điện thoại rung quá bác sĩ à alo hai cái em nghe nè hai cái lấy em là vừa hả em có hai cái phone à, anh chết rồi anh anh ơi Ê, bác sĩ anh, bác sĩ bác sĩ cho anh Đã anh ơi cái phone này em mua cho anh anh ơi cứu 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 hô hấp nhân tạo đi phải hô hấp nhân tạo bắt thở rồi phải hô hấp nhân tạo thôi phải thở thôi trời ơi cái gì thế ghê vậy à, cứu bác sĩ trời ơi tỉnh liền vừa nghe cái hơi hơi tỉnh rồi chết tôi rồi Lôi hả lôi Tại sao giờ này tao ông tao bà còn chưa lên trình sớ ta Cái gì Email với Facebook hả Ta đã nói rồi Mấy cái nước nghèo thì mình không nói Những cái nước giàu như là Nga, Trung Quốc nè Mỹ thì phải lên trình Quá anh kìa thiết định mà vắng vẻ thế này thế tiền sứ với là ngọc hoàng đâu rồi không lý là là đi chơi phút bột bà đây nè ngọc hoàng đấy nè ô oh, good morning ngọc hoàng how are you à, tao à, đi à, 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 dạ khỏe american apple dạ quả phi thuyền ông lên đây nhanh thiệt à dạ con lên đây từ tuần trước đó ngọc hoàng Thế. nhưng mà con ghé passadena coi đại nhạc hội hoa hồng nhưng mà con không phải ráng thu xếp lên đây để trình sớ cho nó on time à good 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 <cười> Rasita lia panika rusa bam la li ti mi kinari koi vika chi ana vika chi usa na viso ti mi kinari koi hey bau vừa ra dây người ta sẽ kêu là dây bầu bầu vừa vừa ra bông người ta sẽ kêu là bông bầu bầu nấu sôi bó tôm khô người ta kêu là canh bầu mấy cô bụng to người ta sẽ kêu là bụng bầu rất xa bồ rất xa rất xa à rất mua nết rất mua nết à ủa sao giống danh hài thúy nga quá vậy <cười> dạ thúy nga nó xấu hơn con <cười> dạ con tên là thúy sống ở nước nga con đại diện táo nga qua đây trình sớ ngọc hoàng ạ à. thúy ở bên nga dạ bên nga giờ này lạnh lắm phải không thúy dạ lạnh lắm tao nói mùa đông ở bên nước nga tao nói tuyết nó ngập lên tới dạ không có tới nách <cười> mà hả con thì điện nước ga đầy đủ nên con phục vụ sưởi ấm hết cả mùa đông thậm chí còn cung cấp qua nước pháp và các nước châu âu nữa à, good morning russia à, apple how you à, doing good good thiếu kèn thiếu kèn thiếu đâu mà thiếu nuôi kèn con cho ba thổi đi dạ không thiếu kèn là thén kiều đấy à. cái kèn cha này bự cà bá con thổi chắc con chết rồi à. nói chung là nhìn cái kèn của anh em xin lỗi anh chịu không nổi thiếu kèn là thén kiều à dạ. tại vì uh, tiếng nga hay viết ngược dạ. nên dạ. hệ uh, tiếng mỹ mà nói lái ngược lại là tiếng nga yeah. à, ngọc hoàng à. so smart à, ngọc hoàng mà à, dạo này anh obama với putin còn cãi lộn nữa không à? dạ không có đâu cãi lộn thế cãi thiệt mà à, cái bà này hay thật người văn minh người ta không gọi đó là cãi lộn người ta gọi là hội đàm cãi lộn hội đàm cãi lộn hội đàm tôi nói là cãi lộn nghe chưa tôi nói là cãi lộn tôi thích cãi lộn cái bà này hay thật 
đấy mềm mại như thế đấy cười cười nói nói như vậy đấy nhưng mà đêm về là là là, là, là sách hỏa tiễn bắn người ta phải không tao nga nè tí mạo em quên lộn tao mỹ đừng có du khống cho người kẻ gian mà nó quan cho người có tội nghe chưa ông là tao mỹ ông bự con như vậy á ông đừng có ăn hiếp đàn bà phụ nữ người nga chúng tôi ở mỹ đàn ông á đàn bà là phải lady first đúng không đừng à. có du khống như vậy nghe chưa thôi được rồi dạ cãi nhau như là cái chợ trời vậy ở dưới bắn quả tiễn chưa đủ hay sao lên đây mà phun bò phun nước ướt cả trời dạ, à dạ con đâu có phun phọt phun nước gì đâu ngọc hoàng ừ. ngọc hoàng ơi những giọt nước bọt rơi là những giọt lệ ngọt ngào bởi xa cơ nơi chiến trường thọ tiếng nên gió đang nghe sao dạ. lộn bài rồi bà ơi phải không lộn bài dạ không biết mà ngọc hoàng ơi <cười> coi chừng mỹ nhân kế đó tao nga dùng mỹ nhân kế đó mỹ nhân kế à dạ nhưng ta khoái <cười> Mọi lúc ta vui thì bầu trời sẽ đẹp Dạ Những lúc ta buồn thì trời sẽ đổ những cơn mưa Đúng rồi, người ta có câu Trời có lúc nắng lúc mưa Con gái lúc mưa lúc nắng Con gái nói một là hai Em Nga nói sao cũng được Dạ à, Bẩm Ngọc Hoàng cho con xin phát biểu ạ à. Dạ Cái gì nữa Dạ chứ trốn thiên đình con đề nghị Ngọc Hoàng nên nghiêm chỉnh tí xíu Cha nội nghiêm chỉnh tùy năm cha nội Năm nay năm con dê Phải để cho Ngọc Hoàng thả dê Nhe răng dê ra đốt chứ Nga hiểu ý trời nên dạ. Ý trời mà ai dạ. dám cãi Thôi chắc tấu tàu á Cái này tung chỗ rồi nha à, à. Tấu tàu là tớ Trái nè Apple, ní hào, ní hào Bố tao tao à Good morning à Good morning à Good morning anh tao mấy à Trái nè Apple, good morning à American Apple, cái này là Russia Apple Good morning, lý hào, ní hào Lý hào, lý hào, có bánh bao ông móc cho ăn à Cái này không có à, có lem lên nhiều lắm, một chút nữa lại à Vậy hả? Ai vậy? Không gì thăm lại cái bến tre Đã lâu lắm rồi Không về đi qua cái cầu dừa Dạ con chào Ngọc Hoàng À táo vàng bạc đá quý đây à. à Dạ không con táo Việt Nam ở bến tre Thôi Ngọc Hoàng quên con rồi hả Năm ngoái trước khi về con có gửi lại cái phong bao bì dày dày đó Ngọc Hoàng nhớ không Táo Việt Nam bến tre phạm dạ, thương Dạ con làm gì phạm thượng Ngọc Hoàng Tại sao mi mặt bộ đồ màu vàng đó là của ta mà Dạ, giờ tôi xin lỗi Ngọc Hoàng Ở dưới đó, ở nhà con không có cái gì hết đó Ngọc Hoàng Chỉ có hộp xoàn với là vàng thôi à Mà có như con quốc lên hết trên đây đó Nhưng mà lên đây con mới dám bận á Chứ ở dưới đó trời ơi chắc nó chém con ra ngàn mảnh Nó cướp Rồi. sắt mà nó cướp cổ nữa Không cảm, ừ. không cảm Dạ, ừ. oh, dạ chào anh hai à, Chào cái gì chứ, dạ. mình đi chung mà Dạ, ô oh, chào chị ba dạ. Chị Nga nha, chị Nga Ờ dạ chị nghe Ồ anh Tâm Gâu Ok xa lén Ok ok Dạ 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 thưa Ngọc Hoàng Dạ năm nay con cũng có cái gói vuông vuông con tặng Ngọc Hoàng Dạ Dạ cái vỏ ngoài bọc vàng thôi Chứ trong là mứt dừa Đặc sản của Bến Tre mà Dạ con nào cả đêm mới được một gói đó Dạ Trời ơi Tụi nó ăn phải chưa Tôi vừa nhìn cái hàng răng của ông, tôi biết ông là người bánh tre rồi Ủa đại gia mà tặng mức dừa vậy thôi đó hả? À, cái mà, lòng vậy thôi Mà nạo cả đêm được có gói vậy thôi đó hả? Dạ, có gói à Cũng may à, ông mà nạo nguyên ngày không biết cái răng ông đưa ra tới đâu à Tôi nói cái thằng cha này là hối lộ chuyên nghiệp rồi Với Ngọc Hoàng mà còn hối lộ rồi đấy ừ, không? Hối lộ à, Cái này tết nhất tận tặng cho Ngọc Hoàng vui mà Dạ Ngọc Hoàng vui nhận đi Ngọc Hoàng Thôi được rồi Dạ yeah. à. 
Táo Việt Nam lên đây bằng phương tiện gì? Dạ, dạ con đi uh, có gian chung với anh Táo Tàu à, Vậy về... mà tôi tưởng đi bộ chứ Dạ không có, đây là đại ca của con Chứ còn nước con làm gì có phi thuyền mà bay à. Dạ, nhà nước cũng có kế hoạch là sẽ chế phi thuyền Nhưng mà nghe đồn đâu tới năm 3 ngàn mới chế xong Trời ơi, mẹ ơi Dạo này ta nhìn thấy nước Việt Nam cũng giàu có lắm à Dạ đúng rất là nhiều đại gia nè Dạ, đại gia cũng có mà đại bác nó cũng nhiều <cười> Dạ, nó nổ không à Ngọc Hoàng <cười> à, Nhưng mà ta thấy là có nhiều massage nè Dạ à, Nhiều sauna nè Dạ Nhiều quán bar, nhất là nhiều quán nhậu nữa Trời ơi, nói cái vụ ăn nhậu là tao nói không ai bằng Việt Nam mà nó số một Trời ơi Tao nói đẳng cấp quốc tế Chứ cái số lượng mà bia tiêu thụ bia rượu đó Ngọc Hoàng là đứng nhất đó Ngọc Hoàng à ừ. Mới đây mà đi Việt Bắc Cam còn phải vô bán rượu nữa đó Ngọc Trời Hoàng ơi. Chắc yeah. là vô duyên chưa từng thấy Tưởng khoe cái gì thành tích anh nhậu bia rượu đứng số 1 thế giới Dạ yeah. Nghe tôi khoe này Khoe gì anh? Cứ Ngọc Hoàng có bỏ thuốc lá 3 năm rồi đó Ôi trời Trời ơi Thầy... cha táo Mỹ này chắc họ lãng tên ngắt nè Nó bị liên rồi Nó liên quan vậy trơn à Ờ à, chẳng liên quan vậy nó bị liên rồi Trời à, mà dạ. dạo này ta thấy Việt Nam cũng đang nhiều công trình đang xây dựng lắm à Dạ đúng luôn Trời ơi Việt Nam mình xây dựng nó cũng có mà xây cất nó cũng nhiều Dạ yeah. Nói bày nữa Xây dựng với xây cất thì nó được xem thôi What a different Khác hẳn Khác thế nào Trời anh nghĩ coi Bây giờ mình xây dựng thuần tí thôi lấy cái gì mà ăn nổi Mình phải xây cất nó mới đọc Là sao Nghĩa là mình xây phần nửa cái mình cất phần nửa Cái mình xây phần nửa cái mình cất cho tối phần nửa Trời ơi mới có cái để ăn Trời ơi À tôi hiểu rồi Vậy là nhiều nước mà diện trợ về là coi như ông xây nữa, ông cắt vô nữa đó phải không? Kê lô không biết chừng á Tùy theo nước lào cho nhiều thì nó cất nhiều á à, Dạ, 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 dạ Thôi, cái dạ. đó nó đã xô trên computer của trời hết rồi Ôi, Ôi, có, 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 Mắt phàm các ngươi làm sao thấy được à, Bởi vì Bởi vì con gọi là thiên cơ ha. Thiên là trời Cơ là mái Nên ta mới có câu Thiên cơ bắc khả là ấu à. à Nè nè Thiên cơ bắc khả lậu á Ý của ông nói bây giờ coi như là mái của nhà trời là mình không có bán in bán lậu được đó Yes Giờ mình tính dùng bán lậu à Nè Sao con người của ông nó lúc nào cũng nghĩ chuyện bán chui bán lậu vậy Ờ à, bày quá Mai mốt mà có bán chui bán lậu á Dạ Rủ tôi hợp tác với nhau Dạ dạ Con lại hai ông bà thôi Dạ Mấy của chơi là tối tân lắm Ừ Đúng không? Nói là hai technology mà là Ây da dạ. Cái gì lị lối tôi tân chứ Lị biểu nó lưa cho ngộ đi Một tháng sau à Ờ à, mà không à Một bữa ngộ một mà Mà ngộ có cái hàng nhái y chang vậy <cười> Mà phải cho ngộ để cái chữ Mắt in chai la giống vậy ngộ mới chịu Duy phạm tác quyền Cái này là duy phạm tác quyền Ôi, Tác phạm Duy phạm tác quyền gì chứ ngộ là thiên tử hay là con của trời Trời cho không có tính tiền tác quyền á Thôi ngươi đừng có hồng Trời đã bắn cái cô trời vô đó rồi Cái cốt trời đó Không có lậu được đâu Ây da ngộ bó tay à ngộ thu ông trời vô mà quanh là ngọc hoàng yeah. yeah. trời mà làm sao thua đất được không phụ không phụ rồi hết giờ rồi trình sớ lên đi dạ 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 trình sớ dạ ê không tôi tới trước ạ à. ta kinh bẩm ta trước. dành nữa là à, kinh bẩm ngọc hoàng nước cá mỹ mùa màng cũng tương đối khá nhân tình khỏe quá khắp các tiểu bang buôn bán là làm ăn có nhiều thuận lợi vừa vào bảo hiểm obama ke dân nghèo khỏe re hưởng nhiều benefit từ đứa con nít cho đến cụ già tiền khỏi đóng ra mà còn được lại cái nhà giàu thương mại thì lại chán vèo không hưởng đồng nào thuế cao nhiều chỗ chính phủ bù lỗ những khoản chống to vì vậy còn lo vấn đề quân sự linh mỹ tham dự đánh trận miền xa dẹp loạn quân ma quốc gia hồi giáo quốc hội nhốn nháo ngân sách đột dần phải vướng nợ nần của anh tao chết hay giờ <cười> phải rồi okay. Đây... ông nga cũng mệt là gì chính là phủ mình thay đổi linh là tình là dân tình khốn khổ âu châu nhiều chỗ thái độ bất hòa quốc hội rầy rà bu tình là thao túng chia quyền là manh mút để dễ ra quay 
kiểm soát ở trong ngoài giật cả dây chính trị muốn làm anh chị các nước ở đông âu vũ khí làm giàu ai mua thì nga bán urai mua đạn quả tiễn phòng không nước nào đụng ông là ông bắn chết ha 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 bàn chưa ha 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 băng giả mà chết cái gì chứ tới phiên tâu trẻ tà kinh phẩm ngọc bao hoàng lầu lâm dương lệch la ngày tam thăng bà mây bài malaysia ba con hòa số bảy hai trăm ba mươi chín hành khách đã a châu không biết bay lâu mà bay mất dạng khiến ca ngang lứa các bạn phải ra sức đi tìm nhưng vẫn im lìm mà chìm trong tuyệt vọng à dạ 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 nước việt nam con cũng bỏ các bạc tỷ ra phụ đi kiếm nó ngọc Hoàng. Thế à, dạ, giỏi dạ, dữ dạ, à. sinh nhân táo à Trời, Trời ơi. ơi Sữa táo quân về bà nhỏ xíu mà dài thồn vậy chứ à, dạ. Sao của ông dài quá vậy ông Dạ nhỏ mà nó có vỏ Dạ con sinh nhân sớ à Dạ chuyện buồn Hàn Quốc ở trên một chuyến phà Cha mẹ ông bà cho con đi nghỉ mát Học sinh à, ngơ ngác tới đảo Chi Chu Tàu chạy à, êm ru trên vùng à, biển rộng Bỗng nhiên à, biến động đụng phải à, đá ngầm Trời đất à, tối sầm à, phà chìm mà nguy khốn 13, 14 à, tuổi nhỏ à, quảng kinh Máy gọi à, truyền tin à, khẩn trương à, cấp cứu Trở tay à, không kịp à, nước cuốn phà chìm Người chết à, khó tìm à, nhiều không à, kể xiết <cười> Cái gì lý cười á? Ê, anh Tâm cậu Cái đàn giá này vô duyên ớn luôn Anh sẽ đó Cái chuyện nước ông Đông không đi báo cáo ông bằng chuyện Hàn Quốc Hàn Đông ra đây ông báo làm cái gì? À, anh đấy là ngộ đó. nha Bây giờ Việt Nam tôi theo thích theo cái phong cách Hàn Quốc Đúng không? Tụi tôi thích ăn Hàn Quốc Ngủ Hàn Quốc Để tóc Hàn Quốc Coi phim Hàn Quốc Nói chung là tụi tôi thích quốc rồi hàng hàng rồi quốc Nói chung không biết như thế nào là Hàn Quốc Chứ tôi thấy nhìn ông là tôi thấy ông giống hàng gió đá lắm À Bây giờ Ngọc Hoàng ơi bây giờ Nói cái người Việt Nam này không có còn coi phim Tàu nữa Nó bỏ phim Tàu của ngộ rồi Nó coi phim Hàn Quốc Thôi không nói à. chung là tôi thấy là người Việt Nam nhiều chuyện quá Nói chuyện không liên quan gì nước à, mình hết trơn à. à, Thôi 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 dạ. Em xin lỗi em nhiều chuyện Dạ dạ em không nói chuyện Hàn Quốc nữa Em nói chuyện Việt Nam của em được không à, à. Dạ dạ chuyện Việt Nam đây dạ Tới chuyện Việt Nam ông Tập Cận Bình Thôi dạ ông Tập Cận Bình là của ngộ mà, xét của ngộ mà Nhưng mà nó có liên quan đến nước em Vậy hả? À, lối Cho đi. em nói được không? À, lối đi, lối Anh đi Anh ai kỳ quá à Dạ, ông Tập à Cận Bình đầu hè tháng 7 Ngứa mình ngứa mẩy đẩy những vàng khoan Sắp lớp và văn hàng biển đâu mà dậy sống Với nhiều tham vọng chiếm hoàng trường xa Lưỡi bò đưa ra Việt Nam em lo sợ Lên tiếng la làng Trung Quốc à ngang tàn dở trò xâm lấn Ngọc Hoàng xử đi Ngọc Hoàng xử đi Ngọc Hoàng xử cái gì chứ ờ cái liệu ngộ nói cho liệu nghe là cái gì có cái chữ sa đó ở là của trung cộng hết hả à bây giờ trường sa là hoàng sa là cần sa là hả ờ ngộ lộn không phải cần sa là của ông lầy ê trời cái gì vậy rồi cái sưng sa là lục tàu sa là hằng hà sa là bay đó bay bay hằng hà sa là của ấn độ ông nói dạ ngộ lộn anh nói hơi nữa chắc em lấy cà sa muốn cho anh luôn quá không phải hột dịch hột ngà còn lộn muốn chi ngộ lê nhưng mà hoàng sa với trường sa có cái bản bản bán thương mại lần hoàng mà đâu giấy đó là giấy giả dạ, ông nội bây giờ cái gì mà ông nội không làm giả đâu nói tôi nghe ai da lị chọt ngộ hoài á không không nhưng mà em thấy anh chọt đúng luôn cái gì chưa anh chọt đúng em nói cái này nè cái giấy thỏa thuận đó đó đâu có ai kiểm chứng đâu đúng không yes bây giờ á mấy ông chọn nội cho na là coi như ổng giả dạ hết dạ à. hoàng nghĩ thử coi bây giờ nè hủ tiếu ông cũng giả dạ nè mì giả dạ nè gạo giả dạ nè trứng giả dạ nè thiếu điều táo cũng giả dạ luôn đừng có giả cái táo thiệt là không phải táo giả à nha dạ. có chức phận lần hoàng á không anh là thiệt nhưng mà apple của anh là giả dạ. à, dạ. à. táo của anh làm giả dạ. nè một hoàng nghĩ thử coi bây giờ nè tức À, thức ăn nè ổng bỏ đồ ba cái thực phẩm đồ vô trong đó rồi ngọc hoàng nghĩ tôi coi rau cải mới có trồng hôm qua cái hôm nay ổng đem ra ổng bán liền à hay à lý gì lý hỏi mấy cái lứa hải quan của lị ly chứ tại ngộ cho tiền đó nó mở cửa cho ngộ vô mà chứ đâu phải vô phi đâu nhưng mà ba cũng phải nghĩ đến sinh mạng con người chứ ba hay à. thôi nói gì nói chứ tôi thấy cũng lỗi tại ông việt nam á là thích mua rẻ nên trời ơi 
sao mà năm nào sớ cũng buồn hết rồi Ta biết phải làm sao cho nhân loại bất kêu trời Đau xót lòng ta chẳng nói được nên lời Ông trời ơi, coi cái gì mà lôi Cả thế giới lầy à, làng nghi sợ chạy là Tao đâu mà đừng có ba hoa Hoa thì không sợ đứng ra giải hoa Tên kiều anh Mỹ của em Cho em nấp bóng đi về bình yên Dạ cho em nấp bóng đi đây này ca Dạ Không phải khen chứ tôi thấy à bốn ông thằng ca thằng cải lương á là tôi thấy ba ông này á, là ca được nè riêng cha này đừng theo ngành cải lương nha ông ca tới đâu là người ta ném đá tới đó đó trời ơi cái giọng gì mà đi cơ đòi đi thi vista vô trung tâm với nga ca với hương thủy gan thiệt à còn chuyện gì nữa tiếp tục đi dạ 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 con dạ con dạ 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 À, nữa dành nữa để tôi báo cáo nhiều quá nè thế giới khổ vì dịch bệnh ở Ebola à, là nhiễm lan xa chết người vô hạn có cô họ phạm tên gọi Nina nhiễm bệnh Ebola vì cô là y tá bác sĩ thường quá bệnh viện Maryland chưa trị thuốc men giúp cô lành bệnh Obama cho lệnh rước tới ngoài hào tình cảm chạp vào ôm hôn quý mến Hi. Nhưng vui thì ít ra nạn khổ thì nhiều gì trên thế giới còn lắm thiên tai Động đất cái sóng thần bão dông lửa cháy Ngọc Hoàng xem xét giảm bất cho con nhờ nạn đói nạn nghèo còn tràn lan thế giới Tại vì kiếp trước phá rừng xuất biển Thử bom nguyên tử nên bây giờ ta không thể cứu được nữa Hậu quả phải đành tôi Trời dạ, không cứu nổi Ý của Ngọc Hoàng nói bây giờ là con người của mình là phải biết lo tu tâm dưỡng tánh dạ, dạ. Bởi vì con nói thiệt với Ngọc Hoàng dân Việt Nam con bây giờ làm phước làm thiện dữ lắm đó Ngọc Hoàng Bây giờ ta có tiền là người ta cất tiền à, 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 không Dạ có tiền là mình cất chùa Trời à. ơi Tao nói tuần nào cũng văn nghệ uh, gây quỷ xây chùa Anh em ca nghệ sĩ con đi hát mà mệt nghỉ luôn vậy đó Rồi à. con hứa với Ngọc Hoàng bây giờ coi như là mình phải uh, tu ta bớt cái tánh tham đúng không Ngọc Hoàng Đúng dạ, bỏ, bỏ Thôi cái tham. bây giờ tới ngộ là tới dạ. ngộ còn một chỗ là còn ngộ tâu tiếp đó là à, giả bấm ngọc hoàng có nước ukraine à, mua quả chuyển à, băng máy bay dân sự à, băng chẳng thương tình người dân vô tội thế giới nghi tình anh nga xuôi bậy à, xin đừng nói vậy chưa biết à, thật hư nga vốn vô tư nga không có tội quả tiễn nga bán ai bắn à, mặt ai nga vẫn giả mai đứng ngoài pháp luật còn cái chuyện giang hồng kông thì sao à hồng kông biểu tình lòi tự do bầu cử bắc kinh cự lự làng ấp nhân quyền có một là sinh viên lầy lòng diệt quyết lưng lên lãnh lậu như trẻ hồng kông chẳng vua so quân kết đã loạn tranh lông cả chục ngàn người lông quá trời lông à. À. ông ơi ông ông đọc là đông quá trời đông ông đừng có nói lông quá trời lông thì ngộ nói đông quá trời lông thì ngộ nói lông quá trời lông á tại cái giọng ngộ vậy mà à, thôi thôi được rồi để tôi làm cú này nữa nè bầu cử nước mỹ dân biểu tiểu bang người việt hải ngoại cũng thật là vẻ vang xanh bước khiên ngang vào đường chính trị có rất nhiều vị đắc cử rình rang nghị sĩ liên bang ngang đầu dân biểu đó là dấu hiệu sức mạnh cộng đồng người Việt một lòng thương yêu đoàn kết à, à ha, ha, ha. như vậy thì à, tới phiên Ngọc Hoàng ta cũng có sớ cho các người này à, à. trời ơi sớ Ngọc Hoàng hú hồ Ngọc Hoàng mà các táo nghe tao nói nè dạ. tao Mỹ tao nga tao tàu tao việt dạ. đừng nên phân biệt chủng tộc màu da nhân loại một nhà cùng nhau hòa hợp Đừng nên xung đột gây hấn chiến tranh Chứ có giật dành chủ quyền nước khác Hãy nên bảo vệ thế giới tự do 
nước no ấm dân tình ấm no dạ 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 con xin thưa dạ hết năm giác ngọ ức nghe mùi lại sang kính chúc bà ngọc đế long thể an khang trời đẹp vẻ gian bao trời mà vũ trụ hoa sừng hé nụ tết đã đến à mừng vui con mừng tuổi mẹ chúc tết ông bà tuổi trẻ tài qua học sinh lỗi lạc Đỗ Đạt là thành danh lộc mới nên cành đón chờ tiến sĩ Ai à, chúc cho thế giới dạng sự bình an Kinh tế huy hoàng muôn nhà no Thôi đến giờ tao thành dũng lùi Ngọc hoàng hưởng xuân càng ý xuân Ngọc hoàng vui đất trời sinh tươi Muôn lá hoa xanh hư dàn người Lại trời ban đức âm thiên hoàng Cho thế gian sống trong thân nhà Cần cầu chúc năm mùi dễ dàng Lòng cầu chúc Thưa quý vị, à, để mở đầu cho phần trình diễn à, tiếu vương hội hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức, à, chúng ta gọi là tấu hài mà lát nữa chúng tôi sẽ bàn tới. Phần trình diễn đầu tiên, và xin quý vị dành chẳng pháo tay để đón chào sự trở lại của Quang Minh và Hồng Đảo. Vâng ạ, xin kính chào quý vị khán giả, rất là mừng để gặp lại quý vị khán giả hôm nay Hôm nay trong chương trình talk show hội thoại thì Ma Đàm Moon tôi à, Quên nhắc tới cái tên Ma Đàm, tôi mới nhớ dạo sau này là tôi nhận rất nhiều thư gửi về Hỏi là tại sao tôi có cái tên là Moon, Moon có phải là m u m n Moon hay không à, Tôi xin giải thích như thế này ạ, thật sự đó, tên Việt Nam của tôi là Nguyễn Thị Nguyệt À, khi mà qua nước Mỹ thì khi đi làm hãng thì Mỹ nó gọi những người không được suốt ngày nó cứ nguyết 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 nguyệt thậm chí có người gọi tôi là nguyệt ngu nó mới chết chứ đâm ra tôi mới đề nghị là tôi nghĩ là phải đổi tên cho dễ gọi mà nguyệt á, có nghĩa là chăn mà chăn á, tiếng ngoại quốc tiếng anh có nghĩa là moon đấy cho nên là tôi có cái tên moon từ đấy Mỹ nó dễ gọi mà trong khi là tôi không mất ý nghĩa cái tên mà cha mẹ đặt cho vâng <cười> Và đây là cái chuyện nhỏ thôi, còn cái chuyện lớn hôm nay đó Tôi ra đây để hôm nay để bàn thảo với tất cả các quý khán giả Nhất là hôm nay rất là đông khán giả chị em phụ nữ Bởi vì chuyên đề hôm nay bàn thảo về vấn đề nghĩa là hôn nhân và hạnh phúc gia đình Vâng, cái vấn đề này bây giờ nó đang nóng bỏng lắm Bởi vì là từ cái ngày mà giá vé Việt Nam nó xeo rẻ quá Đâm ra là các ông, các đấng ông chồng của chúng ta cứ về Việt Nam Đâm ra hạnh phúc gia đình của chị em phụ nữ nó cứ điên loạn lên À, thì các ông cứ bảo là quê hương là chùm khế ngọt Nhưng về thì chẳng bao giờ tìm khế Toàn là tìm cam với bưởi không à Đông ra Đó. Vâng. Chị em phụ nữ chúng ta thống ý ngay cái chuyện hôn nhân gia đình Nhất đầu vì các ông cứ suốt ngày đi tìm cam với bưởi vâng Thế thì cho nên là hôm nay đó À, cái vấn đề nó rất là nóng bỏng nên tôi mới cố gắng tôi mời được một cái người với đầy đủ tài năng và kiến thức cũng như kinh nghiệm để giải quyết cái vấn đề hôn nhân hạnh phúc gia đình à, cho quý vị chị em phụ nữ chúng ta hôm nay Đó là tôi xin giới thiệu đó là giáo sư tiến sĩ tâm sinh lý khoa học đời sống xã hội Võ Phiêu gọi tắt là Dr. Phiêu vâng. <cười> Thế thì trước khi mời giáo sư ra đây thì tôi có một vài cái tóm lược về cái tiểu sử cho quý vị hiểu rõ một tí về giáo sư Thưa là giáo sư sinh tại cái là miền Nam Việt Nam à, Từ nhỏ thì giáo sư sinh ra trong một gia đình gồm có 7 chị em gái Cha mất sớm cho nên giáo sư lớn lên trong tình thương của bà nội, bà ngoại, má với bảy chị em gái 
đâm ra là giáo sư có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ từ nhỏ ạ à. <cười> lớn lên năm 8 tuổi đó giáo sư đã có một cái 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 coi như là một cái khả năng đặc biệt là thích nghiên cứu những đường cong và đường thẳng của phụ nữ <cười> rồi coi như lên năm 12 tuổi thì gia đình gửi vào nội chú mà lại gửi lộn vào trong nội chú nữ đâm ra là giáo sư lại có cơ hội để nghiên cứu thêm về tâm sinh lý phụ nữ thì nhờ có năng khiếu đó thì lớn lên giáo sư mới quyết định học và thi và đậu bằng cái là tốt nghiệp xuất sắc cái bằng coi như là tâm sinh lý tại đại học Hạc Vạn về tâm sinh lý phụ nữ tuy là rất là dành tâm sinh lý phụ nữ nhưng mà giáo sư đã ba lần ly dị vợ vâng và trong những cái quãng đời đấy thì giáo sư có xuất bản một số sách và có một số sách rất là bán rất là chạy và đây là cái một cái cuốn gần đây nhất tôi xin giới thiệu đây là cái cuốn của Dr. Phil vâng cuốn này coi như là bán chạy nhất hiện nay cuốn có tựa đề là đi sâu vào quần tôi 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 xin lỗi sao giáo sư lại ra cái cuốn này mà cái này cái nhà in nó bậy quá vâng vâng tôi xin lỗi ạ à, tôi xin cái này tại vì nhà in ạ à, đây không phải là đi sâu vào quần mà là đi sâu vào quần chúng ạ à. vâng và kính thưa quý vị bây giờ thì xin quý vị cho chúng tôi một chàng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón Dr. Phil Bà đúng là ma đà môn Mặt bà lúc nào cũng sáng như là trăng rồng vậy đó Vâng cảm ơn ông Mà đặc biệt khi tôi ôm rồi hình như trong người bà nó toát ra một cái hương vị gì rất là đặc biệt Thế hương, hương, hương vị gì ạ? Một hương vị rất là đậm đà quê hương Trời ơi à, à, Giáo sư nói sao ạ? Giáo sư nói là tôi có một hương vị đậm đà quê hương ạ Dạ yeah. Trời ơi đúng là tôi thật là tâm phục khẩu phục giáo sư đấy Đúng giáo không? Sư, vâng vâng giáo sư dành tâm lý phụ nữ quá Vâng thưa với quý vị khán giả là hôm nay tôi đúng là có mùi vị quê hương Vì sáng ra vừa ăn một tô bún rượu đầy mắm tôm mà chưa đánh răng ạ à. Vâng vâng hay quá, quá. Vâng, vâng. À. Thôi thì chúng ta không có thời giờ nhiều chúng ta vào ngay chương trình ạ dạ. Thế thì cái câu mở đầu tôi xin hỏi là dạo này cái công việc làm ăn của giáo sư như thế nào ạ? À, nếu như bà hỏi thì tôi cũng xin trả lời Vâng Và dạ, cái thưa quý vị cũng nhờ là khách hàng thương thì văn phòng chúng tôi càng ngày khách hàng đến càng đông vâng. Đặc biệt nhất là các chị em phụ nữ vâng, đúng, đúng. Cho nên đáp lại tấm trần tình đó thì tôi có mở thêm ba cái dịch vụ để mà phục vụ các chị em Ô lại ba thêm dịch vụ, giáo sư có thể nói cho quý khán giả Dạ cái dịch vụ mà. đầu tiên á là tôi mở thêm một cái dịch vụ chuyên bán về khô bò à, Dạ sợ... Dịch vụ thứ hai là chuyên bán về dự thảo tình yêu à... Còn dịch vụ thứ ba là chuyên bán thẻ điện thoại gọi về Việt Nam với 19 cent một phút Yeah. <cười> sao mà văn phòng giải quyết tâm sinh lý phụ nữ mà lại cả khô bò với lại phone cạt thế thì giống như cái tiệm chặt phô còn gì nữa à, à, cái, tôi thấy chả có gì liên quan tới cái gì cả à, không, không không tôi làm mang cái gì tôi cũng có suy nghĩ tính toán hết đó oh. số là như vậy tại sao tôi mở cái dịch vụ chuyên bán về khô bò tại tôi thấy đa số các bà tới văn phòng tôi á bà nào bà nấy cũng gặp vấn đề về gia đình hết Đúng rồi, còn... cho nên mỗi lần tới tôi như bao nhiêu bầu tâm sự xả ra hết Vâng. Nhiều bà xã 8 tiếng đồng hồ chưa hết luôn <cười> Cho nên sao giờ tôi giới thiệu ăn khô bò à. Bà ăn khô bò nhai mỗi miệng Nhô mỗi miệng sao nói à, đúng rồi. Bây giờ tới lúc mấy bà mệt tôi nói à. <cười> dạ. Còn cái thứ hai là tôi mời mua về uh, Dự thảo tình yêu vâng, vâng. Dự thảo tình yêu là gì Là xong nhung bổ hảo hạng à. Tôi giới thiệu cho bà mua về cho mấy ông uống Mà ông uống bà khen Ông uống bà khen thế là gia đình hạnh phúc à, yeah. vâng ông uống bà khen thì gia đình hạnh phúc chứ ông uống mà cô hàng xóm khen thì lại có vấn đề khác đấy ạ à. vậy thì tôi có thêm một khách hàng nữa cái, rồi, cái, rồi tại sao tôi bán là thẻ điện thoại vâng. là lý do là bà biết rồi thì lúc này các ông hay về những năm mà mấy bà thì sợ lo chồng về những năm làm ăn không lo làm ăn cứ lo lo làm không không lo ăn đó cho nên giới thiệu gọi điện thoại về hoài gọi điện thoại về hoài tốt thì điện thoại sao Đúng cho nên rồi. tôi giới thiệu mua thẻ điện thoại gọi về đỡ tốn tiền à dạ. về trách chồng mà năm phút một lần nữa còn đỡ tốn tiền hả dạ, hay quá à, đúng rồi <cười> cho nên là cảm ơn giáo sư là giáo sư mở cái dịch vụ ra cũng đều phục vụ chị em phụ nữ hết dạ. à vâng thế thì nhưng mà tôi thấy hồi nãy khi mà tôi lướt qua về cái tiểu sử giáo sư tôi thấy là giáo sư rất là dành sinh lý phụ nữ à, à, à. tâm sinh lý Dạ. bà thiếu chữ tâm nó kỳ quá vâng, có giáo sư tôi dùng của tôi nó quên vâng dạ. có tâm mới có sinh dạ. là có yêu rồi mới có bầu vâng dạ. có tâm mới dạ. có sinh ạ tức là rất dành là tâm sinh lý phụ nữ thế tại sao mà giáo sư lại ba lần ly dị vợ à. về cái điểm này thì tôi xin nhắc lại cho bà rõ và khán giả rõ là không phải là tôi rành tâm lý phụ nữ rồi tôi mới lấy vợ mà sau ba lần ly dị vợ rồi tôi mới rành tâm lý phụ nữ à. <cười> bởi vậy mới đúc kết được một câu là Tình chỉ đẹp khi còn gian dở 
lấy nhau về nham nhở lắm em ơi tôi thấy giáo sư có vẻ hơi 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 cái là bởi vậy nói gì thì nói trong cái xuôi cũng có cái hên vâng thì sau khi tôi ly dị ba lần vợ rồi thì cũng cảm ơn ba bà tôi đã ly dị là cũng nhờ ba bà tôi sản xuất được hai quyển sách bán rất chạy Best seller luôn à, Cuốn sách gì giáo sư có thể nói cho à, Cuốn sách đầu tiên là sau khi tôi lấy bà vợ đầu tiên á vâng. Thì tôi viết được quyển sách là Thiên đường đã mất <cười> <cười> Rồi sau khi tôi ly dị bà vợ thứ ba rồi vâng. Tôi viết uh, uh, cuốn uh, Thiên đường trở lại à, <cười> Vậy à, thế thì sau khi ly dị bà vợ thứ ba rồi Nghĩa là thiên đường trở lại rồi Mà tại sao giáo sư lại tiếp tục lấy bà vợ thứ tư À, à tôi biết rồi chắc có lẽ là bà vợ thứ tư là giáo sư ra cái cuốn như là Đi sâu trong quần à, Bậy quá cái nhà sách này kìa tôi đi sâu vào quần chúng ờ, ờ, thì rồi in chữ lớn có thiếu sách tôi đang thương cái chuyện này nè ờ, 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 vâng. tầm bậy tầm bà không cái bà vợ thứ tư á thì tôi uh, viết về cái cuốn sách là lại tiếp tục ngu <cười> <cười> lại tiếp tục ngu dạ. thế sao mà đàn ông uh, như giáo sư lại biết ngu mà sao cái nhào vào mãi thế không biết đó nữa. chính là như vậy đó quý vị trời mấy ông tụi tôi biết ngu cứ nhào vô hoài tại vì có cái câu là yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ đúng rồi. Thôi thà chịu khổ còn hơn bị lỗ Vâng đúng 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 Tại ông chúng tôi bị cái chữ lỗ mà khổ hoài <cười> Tôi thấy là các khán giả nam giới thấm ý là cái câu đấy này vỗ tay hơi to Nhưng mà nói gì nói tôi thấy thì cái cái bà vợ thứ tư này á Tôi nghĩ chắc tôi chấm dứt từ đây quá Oh. không biết theo bước nữa đâu. Oh, vậy hả? Yeah. Vậy, tôi nghĩ là chắc đấy là một phụ nữ hết sức là 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 tuyệt vời có thể cầm chân được giáo sư có phải không ạ? Tuyệt vời gì bà? Sao ba bốn lần lấy vợ tôi thấy bà nào cũng như bà nấy. <cười> Lúc đầu giống như là con mèo ngái ngủ trên tay anh vậy đó. Lấy về rồi y như con cọp rù ghéo bên tay anh. <cười> Trời giáo sư có vẻ hành học với phụ nữ có vậy? Không phải hành học tôi thấy bà nào lúc đầu cũng nhẹ nhàng á. Thậm chí tôi nhớ cái bà đầu tiên chưa cưới lấy nhau á, mỗi lần đi tôi mời bà đi ăn cơm bà ăn gì đâu mà ăn từ từ giống như ăn hộp cơm như ăn từ từ không dám ăn lấy về rồi ăn tô nào qua tô nấy <cười> bất ớn luôn nha đó bây giờ không biết gì đâu rồi có nhiều bà nha lúc đầu tôi mời đi ăn sushi trời anh ơi em sợ ăn cá sống lắm em không dám ăn sushi đâu lấy về rồi thế đừng muốn ăn sống tôi luôn à Thôi, bởi vậy tôi, tôi, tôi thấy là cái, tôi sợ vấn đề tôi quá tôi thấy là ông nói về phụ nữ chúng tôi thế tôi thấy đàn ông cũng thế à trước và sau nó khác nhau không thể tưởng tượng được giống như ông chồng tôi đây nè trước ngày cưới lúc nào cũng nhớ tới ngày sinh nhật của tôi mà không bao giờ nhớ đến số tuổi của tôi ừ. sau ngày cưới đó lúc nào cũng nhớ tới số tuổi của tôi mà chẳng bao giờ nhớ ngày sinh nhật của tôi dạ. cũng vậy thôi à nhưng mà ông chứ? nhớ là mai rồi đó bà ông thì nhớ là mai vậy. rồi thôi đi vâng. không phải ý tôi nói là tôi không muốn lấy thêm nữa là tại vì bà cũng biết đàn ông tuổi chừng 40 tới 50 thì sức khỏe nó cũng hơi yếu. À, đúng rồi. Cho nên vâng. Vâng. không đủ sức để yêu nữa rồi chứ phải vậy. Đúng. Có nghĩa là coi như là yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu đúng không ạ? <cười> đúng là thực tế là như vậy. Vâng, tôi thấy là tôi cũng đọc nhiều sách khoa học nói là coi như đàn ông cỡ khoảng như bốn mấy năm mươi thì cái sức khỏe nó giống như là một cái đứng ở trên cao mà nó tụt xuống thế này đúng không ạ? Đúng vậy. Vâng vâng. Đàn ông bốn mấy năm chục thì nó tụt xuống nhưng mà nhiều khi gặp hà mới cái nó khác ạ. À. <cười> nó vọt cái phèo cái này. <cười> <cười> vâng thảo nào tôi thấy uh, các ông cỡ như giáo sư hay <cười> là cứ thấy gái trẻ đẹp này cứ trồm lên như ngựa hoang á chứ lại <cười> cái vấn đề là ở chỗ đó cái vấn đề ở chỗ đó nha quý ông đàn ông bốn mấy năm mươi mà gặp gái đẹp mà trồm như ngựa hoang mà mà để vợ không biết gia đình vẫn đầm ấm đó là vấn đề ồ oh, trời ơi tôi thấy cái này hay ạ à. cái này hay à tôi thấy là các ông khán giả đây đã bắt đầu sáng mắt ra về cái vấn đề cứ trồm lên ngựa như ngựa hoang mà nhà vẫn trong ống ngoài em à. yeah. thế thì giáo sư có thể cho biết một vài cái 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 thủ thuật cái chiêu như thế nào để cho biết cứ trồm lên ngựa hoang mà nhà vẫn êm đẹp không ạ thấy cái kinh nghiệm của tôi đó vâng. kinh, kinh nghiệm một thời gian tôi quậy đó <cười> thì tôi thấy là tôi tìm được hai từ rất là đơn giản mà rất đơn giản mà rất là hữu hiệu nữa có thể chuyển bại thành thắng đó là hai cái từ rất đơn giản mà không ai để ý tới từ gì? thứ nhất là từ xin lỗi Từ thứ hai là từ cảm ơn Ủa, Tại sao lại xin lỗi và cảm ơn mà có thể giữ hạnh phúc gia đình được Giáo sư có giải thích rõ ràng Để tôi thí dụ cho bà biết Vâng Nhiều bữa tôi đi chơi tới 4 năm giờ sáng tôi về Tôi mới bước vô nhà tôi thấy bà vợ hầm hầm Tôi tôi lập tức liền Xin lỗi em Bà là xin lỗi cái gì Tôi lập tức cảm ơn em 
Các bạn có gì cảm ơn? Là tôi xin lỗi em Tôi xin lỗi, cảm ơn, xin lỗi, cảm ơn tôi làm riết cho bà xìu <cười> Thôi đi ngủ ông ơi, mệt quá rồi à, yeah. Đúng yeah. rồi, tôi nghĩ là với một Đối với một phụ nữ nào kiên nhẫn tới đâu mà 3-4 giờ sáng ông chồng say xưa về Cứ suốt ngày xin lỗi, cảm ơn, xin lỗi, cảm ơn Thế này thì sốt ruột lắm Cô phải tống lên giường ngủ để mà lấy sức khỏe để ngày mai đi làm đúng không ạ? Dạ đúng vậy Thế thì tôi xin phép là từ đây trong từ điển Việt Nam á Tôi đổi lại Nghĩa của hai từ xin lỗi và cảm ơn có nghĩa là lời chạy tội của mấy thằng cha chồng cà chớn ạ à. <cười> Xin lỗi tôi phải chồng bà à, Tôi xin lỗi, tôi, tôi quen, cái chồng tôi, tôi chỉ ở sang đây không à. Không, là tôi ông... có, không tôi thấy cái gì này bà Tôi thấy cái môn tâm lý, tâm sinh lý phụ nữ đó vâng. Không những mình học ở trong trường Không những mình học trong sách vở Mà mình học ngoài đời nữa học, Vâng, vâng, phải học ngoài đời, học thậm thực tế. chí học ngay cả đứa con nít, học mình học được là mình học con nít làm sao mà nó dành tâm sinh lý phụ nữ bằng giáo, giáo sư được Đó hay chưa Chính vì cái điều đó Quý vị biết không tôi để ý Tôi có thằng con tôi năm nay nó hình Nó mới có 4 tuổi thôi Mà nó làm một cái điều gì mà Nó phá phách mẹ nó la nó Thì tôi thấy như vậy Mẹ nó vừa la nó không cần biết gì hết Nó nhào với người mẹ nó hung Nó hung li hung liệt nó vừa hung nó trời mẹ ơi con thương mẹ quá Mẹ là số 1 không có thể ai thay thế được mẹ hết Mẹ là số 1 con thương mẹ quá Mẹ đừng la con nữa nha mẹ nha Rồi mẹ nó vừa vọng ngay cho nên tôi áp dụng thằng nhỏ thằng nhỏ nó hay vậy tại sao mình không học oh, đó cho nên tôi làm cái gì điều cái điều gì sai đó nha bà la kệ bà tôi nhào với người bà tôi hung tôi hung bất cứ chỗ nào tôi hung được tôi cứ hung oh. à, tôi vừa hung yeah. tôi vừa hung mà tôi vừa la nữa trời ơi, em ơi anh thương em lắm em là số 1 em là tuyệt vời hơn cả tuyệt vời nữa em là số 1 i love you baby i love you baby từ cái la bao chuyển thành cái rên ra tôi làm trong thì đúng đúng thật mà tôi nghĩ là một cái thằng bé 4 tuổi đó khi mẹ nó giận nó lao vào người thì còn chịu nổi chứ mà giáo sư to khỏe thế này mà lao vào phụ nữ chúng tôi thì chúng tôi bổ ngửa ra mất còn gì đó đó là vấn đề đó Sao ạ? À? Lao và bổ ngửa cho những bổ ngửa mà bắt còn liên diêm nữa Ồ oh. <cười> Là lại thêm một đó. thằng bé khác ra đời Dạ đúng vậy, đúng vậy <cười> Thế thì bây giờ tôi xin hỏi giáo sư thế này nhé Một người như giáo sư hay là đàn ông nói chung là có thích một người vợ mà biết nấu ăn không? Biết nấu ăn giỏi không ạ? Trời Không phải một mình tôi thích vợ biết nấu ăn Mà tất cả hầu như tất cả các ông chồng liệu thích của bà vợ nấu ăn Và vâng. nấu ăn ngon nữa uh -huh. Nhưng mà cũng chính giờ có điều đó mà kẹt Tại sao lại vợ? Rất kẹt Vợ biết nấu ăn mà tại sao lại kẹt Bởi vì tôi thấy là phụ nữ mà biết nấu ăn rất là tốt Chẳng hạn như là tôi vào bếp nha Tôi nấu một nồi canh chua Tôi nghĩ là chồng tôi á, là thích ăn mặn Tôi cho thêm muối vào ừ. Con tôi thích ăn ngọt Tôi cho thêm tí đường vào Khi mình nấu ăn mà mình nghĩ đến chồng con Có nghĩa là mình thể hiện là mình quan tâm đến chồng con Quan tâm lo lắng đến chồng con Đúng Đó, không? Đúng, đúng, Thậm đúng. chí mà tôi biết mà thằng chồng tôi nó cả trớn Thay vì tôi cho muối vào canh chua tôi cho thuốc độc vào canh chua ừ. à, cũng là một cách quan tâm đúng không ạ? Không, cái này hình như quan tâm hơi quá đáng. <cười> tôi giỡn thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Yeah, vâng. à, không, tôi nói kẹt chỗ này. Bây giờ các bà có đồng ý không? Các bà nấu ăn ngon thì lúc nào cũng muốn cho mấy ông chồng mình ăn. Đúng. Mà phải ăn cho hết. Đúng rồi. Rồi phận đàn ông chúng tôi á. Không ăn hết là tôi giật đấy. Đúng đúng đúng. đúng chồng tôi không ăn Còn hết. Phận đàn ông chúng tôi thì ra đường hay xã giao, rồi thường đi làm về bạn bè hay mời đi ăn, có lẽ từ chối thì sao? Rồi nhiều khi gặp mấy cô bồ nhí rồi kêu đi ăn rồi ăn no về rồi về ăn không nổi mấy bà giận rồi nè. Bởi vậy tôi rút một kinh nghiệm rủi ra ngoài ăn á ăn 2 phần ba cái bao tử thôi để dành một phần ba bao tử về nhà ăn với vợ con à. đó rủi rồi mới bước chưa vô nhà giờ hỏi ăn cơm chưa mình nạt lợi liền em hỏi gì kỳ vậy sáng giờ chưa có gì trong bụng anh hết dọn cơm liền tránh đi đó mặc dù nhìn mâm cơm muốn ói <cười> mà cũng phải ráng ăn đó mà miệng nha vừa ăn miệng phải vừa nói trời em ơi cơm ngon quá canh ngọt quá cơm ngon quá canh ngọt quá Vậy tôi hỏi bà, một cái gia đình cơm ngon, canh ngọt thì còn gì hạnh phúc bằng Ồ, Đúng không? Dạ đúng rồi, đúng bà... rồi Thảo nào chồng em nó bước chân về nhà là nó đói đói tuốt tuột tuột đây Phải nghi ngờ lại à, Vâng, thế thì như thế này à, Thưa giáo sư, bây giờ nãy giờ tôi thấy giáo sư có rất là nhiều chiêu Như xin lỗi, cảm ơn, như là ăn thì dành bụng về ăn cho vợ để mà giữ hạnh phúc gia đình nhưng mà tôi thấy thế này bây giờ giáo sư rất kinh nghiệm thì giáo sư có thể cho những ở đây phần đông là phụ nữ không thì có thể cho tôi biết một vài dấu hiệu như thế nào để chúng tôi biết là chồng chúng tôi ngoại tình không ạ? Cha bà hỏi này hơi kẹt. Sao ạ? Nói ra bể hết ai làm ăn được gì? <cười> Còn mấy ông kia lát dẻo quýnh tôi làm sao? <cười> không nhưng mà hôm nay chuyên đề về hôn nhân hạnh phúc gia đình thì bây giờ tôi xin phép hỏi là các chị có đồng ý cho giáo sư cho
à, để cho có những cái triệu chứng mà mấy mấy bà biết là mấy ông chồng có cái dấu hiệu ngoại tình đó, thì như vậy nếu như các bà có mấy ông chồng thường thường ba ngày tắm một lần rồi tự nhiên bỗng có một ngày cái tự nhiên một ngày tắm ba lần <cười> đó là coi vấn đề Ờ, là tắm nhiều thì có vấn đề Đúng vậy Rồi thường thường các bà vợ thì thường thường đi shopping Mua quần, mua áo này nọ Bị mấy ông chồng căng nhăn hoài à Rồi tự nhiên có một ngày ông chồng em ơi Ông cầm ngàn đi Đi shopping dùng anh đi em ờ. <cười> Mặc cho bằng chị bằng em ờ. Hay là lâu quá không thấy em về thăm ba má Không mấy em mua với máy bay vẫn con về thăm ba má đi ờ. Rồi em ở bệnh 2-3 tháng đi bên đây em lo cho đó là coi vấn đề rồi bỗng từ bi bất ngờ là có vấn đề dạ vâng đúng à. vậy vâng thế thì nhưng mà tôi thấy các dấu hiệu thì dễ tìm quá rất là dễ và tắm nhiều hay là cho tiền cho bạc từ bi bất ngờ tôi thấy dễ quá mà làm sao mà các ông vẫn cứ cứ lường gạt được, được vợ không, nhà không, không hồi nãy giờ tôi mới nói về mấy ông mà ngoại tình là mới chập chững thôi mới mới, mới ra nghề chập chững vậy thôi còn các sư tổ là khác Đã. các sư tổ chưa có phải vậy đâu thường thường mấy ông có bồ ra ngoài nha về nhà bà đặt là mặt ngầu không thèm nói, nói nói chuyện với vợ nhiều mà vợ mà lãi nhảy lạng quạng giả như mặt cái bóp cái là mấy ông ở ngoài đường quậy banh lòng chợ luôn là chứng tỏ là mình vô tội phải à, không chứng tỏ là mình vô tội à, vâng, à. và như thế thì nãy giờ tôi thấy đúc kết lại thì đàn ông các ông nhiều chiêu quá và chúng chị em phụ nữ chúng tôi toàn là sống trong sự lừa dối hay sao không phải ờ, không phải là lừa dối mà thà là một, một lời dối trá tế nhị cũng phải là một sự thật thô thiển ôi trời ơi có nghĩa là đúng cái câu là tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người vẫn yêu tôi có đúng không ạ <cười> dạ. vâng tôi thấy thì bây giờ như vậy bây giờ tôi đặt ra một cái 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 một cái 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 hoàn cảnh một cái tình huống là khó khăn thế này bây giờ giáo sư bước về nhà vợ giáo sư phát hiện thấy có một vết son trên áo giáo sư trả lời như thế nào với cái vết son đó bây giờ là bằng chứng hiển nhiên rồi giáo sư không thể xin lỗi cảm ơn hay là ăn cơm nhiều hay gì làm sao cái vết son trên áo như thế này bằng chứng hiển nhiên trả một lời. câu hỏi quá thông minh vâng cảm ơn ông mà thường thường các ông chồng quậy á thì trong đầu mình lúc nào cũng phải sẵn sàng một câu trả lời thông minh <cười> tôi trả lời cho bà liền vâng nếu như một ngày nào đó tôi đi về nhà Bên vai tôi có một vết son Vợ tôi có hỏi Tại sao vết son nằm trên vai ông vậy Tôi chỉ thẳng mặt vợ tôi nói Là tại vì anh yêu em Sao lại vô lý vậy Về son môi trên áo anh là anh lừa dối em Làm sao mà anh yêu em được Em phải hãnh diện Em có một người chồng ra ngoài đường à? Còn có một cô gái trẻ đẹp Ngực nở, mông to Tán tỉnh anh Yêu thương anh Mà anh từ chối Vì em anh không cho hung Nhưng cậu dứt phát nhào vô hung Anh né sang một bên trúng ngay dài À, thấy không? À, lúc nào phải sẵn sàng thông minh à. trời ơi trời ơi tôi thấy tôi bà nào vô phước mới có ông làm chồng ấy ông ơi kinh quá con nào xui lắm mới lấy bà à, thế thế này thôi thì bây giờ như vậy nãy giờ mình nói nhiều thôi bây giờ giáo sư có một bài học nó hết sức rõ ràng cụ thể để mình đưa đến cho quý khán giả thật là ngắn và gọn cho cho hiểu như thế nào về hạnh phúc hôn nhân gia đình. À, nếu như bà muốn, tôi cũng cũng có chuẩn bị một số bài học. Vâng, vâng. À, xin phép bà. Vâng. Tôi thì lúc nào cũng phụ vụ trẻ phụ nữ. Dạ, vâng, vâng. Tôi sẵn sàng. Cặp à. à. tóc giáo sư toàn mì gói không? Bận rộn quá ăn vâng. mì gói khách cứ vâng, nhiều vâng, quá. Mời 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 giáo sư mời giáo sư. Vâng, vâng, vâng. à. Trên tay của tôi cầm một cái tờ giấy. Bây giờ tôi xin phép hỏi bà, bà nhìn thấy gì? Ở trên cái tờ giấy này Tôi thấy một cái chấm đen Xin bà nhìn kỹ Thì tôi thấy một cái chấm đen Bà thấy một chấm đen Vâng Bà chờ tôi Không xin. tin thì dạ, ông ông hỏi <cười> quý vị khán giả Dạ Dạ chào chị Dạ xin phép chị tên gì Dạ tôi Mai Dạ xin chào chị Mai Vậy bây giờ trên tay của tôi đang cầm một tờ giấy Xin chị cho biết là trên tờ giấy này chị thấy cái gì Một chấm đen à. Dạ một chấm đen vâng. Một chấm đen vâng. Dạ 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 chào chị Xin phép chị tên gì Dạ chị Ánh Dạ chị cho biết là trên tờ giấy này chị nhìn thấy cái gì Thấy chấm đen Chấm đen Vâng Rồi. xin tất cả mọi người đã thấy chấm đen giống như thôi thấy một cái chấm đen thôi Dạ ok Vâng mời mời giáo sư Ây. Dạ kính thưa quý vị Tôi đang cầm trên tay một cái tờ giấy Tôi hỏi ba người phụ nữ đều trả lời thấy một cái chấm đen Mà không ai thấy một cái dành trắng nhất như vậy Chứng tỏ cho thấy là các bà Chỉ nhìn vào điểm xấu của các ông chồng Mà không thấy những điều tốt bự thừa lượng vậy không thấy Hay. 
à, giáo sư có thể cho tôi mượn chút xíu được không ạ? À? Vâng, thế là nãy giờ có nghĩa là giáo sư nói là cái tội của ông chồng nhỏ xíu mà cái... Đúng rồi, thường thường vâng, các bạn cái tốt cứ nhìn... Thì cứ to thế này không nhìn cứ chăm chú vào cái nhưng mà xin thưa với lại uh, giáo sư và cũng như là với các đấng đàn ông thế này Chị em phụ nữ chúng tôi đó thấy tội ông chồng nhỏ xíu thế này nhưng mà nếu không ngăn chặn kịp thời Không giao găm, không axit, không đánh ghen thì cái vết này nó sẽ to thế này này, Đấy, nó sẽ lem thế này Đấy, Đúng không ạ? Nó sẽ lem thế này nè Mà khi một cái tờ giấy trắng nó lem thế này thì sai làm sao được Chỉ có việc xé mẹ mất đi thôi chứ có làm gì được đâu ạ Đúng không ạ? Đấy, đấy Chỉ có thế thôi, vâng Nhưng mà tôi xin thưa thế này <cười> Xin thưa với lại ông thế này nha Đấy là chị em phụ nữ chúng tôi nói thế thôi Sự sự ra chúng tôi không phải chỉ có một tờ giấy này Chúng tôi có cả một cuốn sách 100 trang giấy dự trữ thế này đấy ạ à. Đấy, chứ không phải giỡn nha Coi như là cái tờ nào mà không xài được là tôi xé Đấy, tờ nào không được tôi là xé, tôi là xé hay tờ khác Đấy thấy chưa Đấy, tôi dằn mặt các ông là như vậy đấy Không phải là giỡn đầu đấy Giờ là xé này đấy, giờ gặp xé liền Đấy <cười> Trời ơi, tình cảm nó xét ra rộn và rộn và giả mang kia Bây giờ xui chung nào lấy bà này quá Không, đấy là tôi nói gì Tôi nói là về 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 Vâng, cảm ơn ông, ông dọn dẹp dùng cái mấy, mấy cái dơ giấy Cảm ơn ông nhiều lắm ạ vâng. Nhưng mà đấy là tôi nói về cái lý thôi Cái lý thế nào dơ là mình bỏ, dơ là mình bỏ Giống như là trong 100 trang trắng như thế này Tại sao tôi lại chọn ngay cái tờ dơ như thế này đúng Cũng như là trong bao nhiêu chục ngàn người đàn ông Tôi lại chọn một người đàn ông để làm chồng Thì cái người đó tốt thì tôi nhờ Mà xấu thì tôi phải chịu vâng. Sao chị chế tôi <cười> Bây giờ tôi nói như thế Tại vì ông bà ngày xưa cứ nói là Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa đấy Bây giờ mình gặp mấy tờ giấy trắng về chấm đen rồi còn có tờ giấy trắng khác là chấm xanh tờ giấy trắng chấm đỏ đấy không có vỏ dưa có vỏ dừa mà phụ nữ chúng tôi việt nam thì nghĩ là thôi đi đâu lanh quanh trên đời mỏi mệt tất cả phải cố gắng chịu đựng mắt nhắm mắt mở để chịu đựng ông chồng cho gia đình vui vẻ đúng không các chị đúng là tinh thần của một người phụ nữ việt nam vâng tôi xin thay mặt cho ông chồng bà vâng chúc mừng cho ông chồng của bà vâng cảm ơn ạ vâng cảm ơn dạ ủa nhưng mà nãy giờ nói chuyện tôi quên hỏi về ông chồng ở đâu à, chồng tôi à nó đi mẹ việt nam rồi trời ơi nó bảo là coi như là quê hương là con diều biết về không bao giờ tìm con diều toàn tìm con gái đâu mà đấy tất cả những cái tật xấu ông nãy giờ ông nói là toàn bộ là chồng tôi nó có hết á phe này nó về nó chết với tôi tôi thật đấy tôi thật đây mà giấy thì tôi xé tan nát 100 trang luôn đấy nhá à, xin lỗi xin lỗi à, sao chị như tiền nổi cơn ghen tầm bảy tầm bảy tôi quên xin lỗi tôi phải chồng chị đâu ờ, thì xin lỗi vẫn còn thôi thôi, thôi, thôi 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 bây giờ tôi một lần nữa xin thay mặt ông chồng của bà xin chia buồn cho ông à, vâng <cười> vâng xin quý vị cho một tràng phát tay cho doctor phil ạ giờ cái chúng ta đã hết ạ vâng và xin thưa với quý vị là cái cuộc hội thoại tuần sau đó chúng ta sẽ chuyên đề về làm sao trị tội các thằng cha chồng cả trớn ạ à, do tôi đảm trách vâng xin chào quý vị ạ yeah.